décidé d'organiser ce séminaire autour du tourisme digital euh, nous est venu suite à, à une réflexion avec nos étudiants euh, à, quant à l'évolution aujourd'hui des systèmes de réservation, de euh, la volonté de certains de nos étudiants de s'orienter vers le revenu management et l'émergence des, des, des médias sociaux aujourd'hui dans le marketing. Le séminaire est entièrement organisé par des étudiants qui euh, vont pouvoir faire leur, leur mémoire de fin de cycle sur ce sujet et utiliser bien entendu euh, tout ce qu'ils auront appris et mis en place pour ensuite trouver du travail. Donc ça contribue à l'employabilité de nos étudiants. La deuxième partie, bien sûr, c'est de pouvoir offrir à l'intérieur industrie avec laquelle nous collaborons et pour laquelle nous travaillons, euh, un moyen d'enrichir euh, ses connaissances. Nous avons fait venir des gens de l'extérieur, nous aurons cet après-midi une conférence online avec les états unis euh, nous avons une euh, intervenante qui vient de l'IFIT, qui est une euh, association euh, qui travaille sur euh, la digitalisation du tourisme, euh, qui nous vient de Suisse. Maurice, aujourd'hui, est-elle euh, suffisamment connectée et le, les, op les opérateurs du tourisme sont-ils suffisamment euh, informés de, des besoins des clients et de leur mode de comportement pour pouvoir se positionner encore durablement euh, sur le marché du tourisme à l'international La question devait être posée. J'espère qu'à la fin de la journée, euh, les intervenants qui sont au nombre de 12 et qui sont pour beaucoup des intervenants locaux, qui appartiennent à des groupes euh, locaux, vont apporter des, des réponses satisfaisantes et que nous pourrons euh, dans les prochaines semaines voir émerger d'autres possibilités euh, de se positionner correctement. Hein, le colloque a, a un objectif pédagogique mais il a aussi un objectif économique et nous espérons que nous aurons satisfait ces deux besoins à la fin de la journée. We need to be able to focus on people and not groups. And people want to be treated as individuals. And that's not easy, but it's happening. It's a very, very invasive world. You know, we're, we're bombarded, we're about choice, more than ever. We're talking about guests, being guest-centric. You've got to bear in mind that your guests are bombarded with information. It's not just you, it's also your guests. People want more for less. The rule of a game is, yes, they're going to get more and pay less for it. Whether you like it or not, you've got to play that game. So if you don't play the game, you're out of a business. You are watching your competitors and in the industry, not just locally, but regionally, but people are watching us. And there is no way you can avoid this. You can't hide. Nothing can be hidden today. Loyalty programs around the world are disappearing because they're costly to maintain, very costly to maintain. The market is shifting in every single direction. You've got to be in the game. You know, Mauritius has always depended on tour operators for tour operator market, but we've got to gear ourselves for the B2C market. This is the trend. And if you're not properly organized, equipped, you're going to miss that. A lot of people don't realize how important your websites are today. If you don't have an adaptive website today, forget it. A website today is used to tell a story. You've got to tell a story. People don't want to read anymore. People want to see pictures, they want to see films. You know, make the most of what you have. Showcase your hotel, not just what you have internally, but what exists around you on the island. But the world is getting mobile, and we are now focusing on the Asia market, um, with fast growth out of China for us. Um, I would say that the majority of the Chinese traveling to Mauritius would have booked using a mobile device. A lot of people are using social media to buy and to sell. How well are you connected? It's not a matter of whether you are connected, but it's how well you are connected. The key benchmark um, so far has been the, your red bar. Red bar, as far as I'm concerned, means nothing. It's pro bar. Profit per available room. You've got so many different channels of sales today, but you need to be able to measure your most profitable one and to focus on that. If you don't have a proper CRM in a hotel, you would never be able to manage your pro bar per guest. It's not just managing your, your income per channel of distribution, but being able to manage your most profitable guests staying with you in-house. I feel that a lot of hotels would benefit from outsourcing some of their digital and technology services because they do not have internal resources. And I would encourage government to also review um, the budget allocated to technology and digital promotion. I would encourage government to invest at least 40% of that towards digital promotion. You could be investing a lot of money in, in 
in technology, but if you're not using it properly and you don't have a cultural background to it, it makes no sense. Alors j'imagine que je ne vais étonner personne si je dis qu'Internet est devenu aujourd'hui un, un pivot central dans, dans vos stratégies de vente, euh, que ce soit euh, voilà, tout votre mix marketing, hein, on va parler des stratégies euh, de prix, de positionnement, ou peu importe, de toute façon aujourd'hui vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas commercialiser votre hôtel ou vos services sans Internet, parce que ça n'existe plus. Alors oui, Internet a introduit de nouvelles règles dans la distribution traditionnelle et nécessite à présent des systèmes hautement plus sophistiqués. Votre client aujourd'hui est devenu omnichannel. Il faut l'imaginer ce client, donc on va l'imaginer. Euh, décide de faire un voyage, ce client il va prendre son PC pour faire une recherche tout d'abord. Puis il va arrêter sa recherche parce qu'il va devoir aller travailler à un moment donné. Euh, sa recherche, elle va reprendre dans le métro sur son smartphone. Donc déjà, il faut que vous ayez une cohérence. Euh, je vais parler du terme responsif qui devrait euh, normalement parler à tout le monde. Ce client, une fois qu'il a trouvé deux trois idées qui vont l'intéresser, il va alors, soit envoyer l'info par mail à son entourage, à ses proches, peu importe, ou alors il va partager tout ça sur les réseaux sociaux. Euh, donc pareil, vous avez aujourd'hui une visibilité que vous n'avez peut-être pas choisie, mais qui de toute façon existe. Et ce client, il va consulter les sites d'avis pour se rassurer sur son choix. Aujourd'hui, on a plus de 8 clients sur 10 qui vont regarder les avis avant de choisir un, un hôtel ou une destination. Ben, je le répète, attention à votre réputation puisque c'est une, une donnée que vous pouvez maîtriser et surtout ne pas laisser les clients dire euh, ce qu'ils veulent de votre établissement puisque vous devez être maître, euh, être maître de votre image et de, de votre réputation. Il faut donc que vous puissiez donner la bonne info au bon moment et sur le support qui convient. Alors c'est le basique de la communication. Quoi qu'il en soit, euh, votre hôtel aujourd'hui est présent sur, euh, sur les comparateurs et vous avez la possibilité de gérer vos pages. N'hésitez pas à le faire. Euh, généralement, alors on n'a pas beaucoup de temps. Hein, si vous si passez deux heures par mois, ça devrait suffire. Mais euh, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées officielles, des descriptifs. J'ai l'habitude de dire que vous pouvez dépenser des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour votre pub si vous avez des clients qui vous assassinent hein, sur internet, on peut dire le mot, euh, ben, votre publicité est tombe à l'eau. Parce qu'aujourd'hui, on fait confiance aux clients parce qu'on ben, qu peut se comparer à lui et que c'est un comparateur. Un... Parce qu'il va avoir la même expérience d'achat que nous. Digital environment is the universal language. I think that it's very important to include the digital language as the universal language. Convenience, of course, as a guest, as an operator, it's extremely convenient to be able to do everything on the tip of the fingers and to have very quick response. Efficiency, productivity, costs, cost management, we're all cost management freaks, especially nowadays. So, less paperwork, less printed brochures, less printed menu, less printed guest directory. All of this is extremely important and also in the operating processes it's extremely important to go synthetic and to save costs. Marketing intelligence, CRM, again we stay connected. When we interact with our clients, even if it's in a daily operation, we collect an important amount of data that we can actually include into our CRM. Know our guests much better. We have an IPTV system with a personal messaging system an online guest directory. We've got online menus and services, meaning that in our rooms on the holiday, we don't have, we have zero printed collateral, no guest directory, no room service menu, no use of paper whatsoever. So it's a cost uh, factor which is very important. Interface with our PMS. Philip, you mentioned that you queued up to check out at the Hilton in Joburg. So we've got the ability, you can actually check your, your, your bill online in your room on your TV screen and process it for the next press checkout, so this is important. We've also got video on demand because we're all entertainment freaks. We want to be able to choose our movies, our entertainment and everything. And also, the bring your own device, it's important. We all travel with laptops, iPads, tablets. So we have a system where we, you can interface any of your devices to your TV screen. Either for working, either for watching a movie, either for streaming. Nowadays, at the moment, 80% of our sales and marketing budget is fully given to digital 
strategy, but also into development. We, we now have a small lab in the hotel where we do develop appliances, a e-concierge station. So it's basically a standalone giant Android touchscreen, which is in the hotel lobby, where the guests can actually interact for services. Our own lab developed an application for the floor management in the hotel. All the floor supervisors only work with uh, an Android phone now. They don't have checklists, they don't have everything, and they communicate with the housekeeping coordinator only via their Android application. It allows us to stay connected with our guests prior, during and after the stay of course, but it's also the, the major communication tool with our guests. It's a, it's a guest directory. This, this application, we've developed it into three languages, English, French and Chinese. Basically, it's a, it's a wide information platform about the hotel, so about location, service facilities, we will provide information about what we are, what our property offers, and what is available for the guests. So basically, this is our guest directory. Today I will be talking about uh, customer relationship management within the hospitality and tourism field and the use of information and communication technologies. This is one of the um, most growing topic within the field. On the other hand, I will present the use of uh, information and communication technologies for the hospitality and tourism training or within tourism, which is um, another topic uh, which is great.